न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां पर आप लोग एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हो उसका साइज क्या होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है वो किस टाइप के रिएक्शन को शो करता है आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं सी नेट का कि आखिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर से आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बाद डिस्कस करेंगे आखिर किस तरीके से हम लोग आर अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यूक्लियर केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात भी करने वाले हैं कि क्या आप लोग अपने एटम के अंदर से न्यूक्लियस को बाहर निकाल सकते हो अगर निकाल सकते हो तो कैसे निकाल सकते हो और अगर नहीं निकाल सकते हो तो क्यों नहीं निकाल सकते हो तो लेक्चर को कंप्लीट देखना और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को हे गाय दिस इज आर जे एंड वेलकम टू आर जे अकेडमी सो दिस इज लेक्चर नंबर वन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसका सिलेबस क्या है और क्यों हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं सबसे पहली बात मैंने इस टॉपिक को क्यों स्टार्ट किया है तो रीजन उसके पीछे ये कि आपका जो केमिकल कैनेटिक्स है वो आपका कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब चैनल के ऊपर आर जे अकेडमी के और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर उन लोगों ने केमिकल कैनेट्स को पढ़ लिया दैट मीन्स उन लोगों ने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को भी पढ़ लिया लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं होती है आपके दिमाग से इस गलत को निकाल के लिए ही मैंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को अभी स्टार्ट किया है तो केमिकल कैंडेस आपका कंप्लीट हो चुका है आप इसको जरूर देखिए इसकी वजह से आपको यहां पर थोड़ी बहुत हेल्प तो जरूर मिलने वाली है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने केमिकल कैंडेस को पढ़ लिया तो आपका न्यूक्लियर भी कंप्लीट हो गया यहां पर आप लोग बहुत कुछ नया भी पढ़ते हो न्यूक्लियस के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले और यहां से आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं सी नेट के अंदर भी और आपके गेट एग्जाम के अंदर भी तो अगर आप लोग सोचकर चलोगे कि आपका केमिकल कैंडेस हो गया तो यह भी हो गया तो जो क्वेश्चन आपके पास यहां से आने वाले हैं आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि वो आपके पास केमिस्ट्री से हैं उनको अप्रोच करना तो बहुत दूर की बात है तो इसका सिलेबस क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं उसको डिस्कस करेंगे तो क्यों पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आपके एग्जाम के अंदर ये आता है अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर ये कितने मार्क्स का आता है और कौन से एग्जाम की मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं सीएसआर नेट जेआरएफ एग्जाम केमिकल साइंस के एग्जाम की मैं हमेशा सीएसआर नेट को लेकर चलता हूं क्योंकि सीएसआर नेट का सिलेबस आपके गेट के सिलेबस को और आईआईटी जैम के सिलेबस को इंक्लूड करके चलता है तो अगर आप लोग आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक कोर्स पूरा नहीं देखना अगर आप लोग आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो दैट मींस आप लोग बीएससी कर रहे हो और अगर आप लोग अभी बीएससी के अंदर हो तो आप लोग गेट एग्जाम को दे सकते हो तो आप लोग प्लीज गेट एग्जाम की तैयारी कीजिए गेट एग्जाम को जितनी बार आप लोग दोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है अगर आप लोगों ने आई आई भी क्रैक कर लिया आप लोग एमएससी करोगे आई में जाकर उसके बाद भी आपको गेट ही देना पड़ेगा अगर आपको नौकरी चाहिए अगर आपको जाना है ओ के अंदर तो आपको गेट एग्जाम ही देना पड़ेगा और ले देकर सारे बच्चे गेट का एग्जाम ही देते हैं वहीं से नौकरी लेते हैं वो निकल जाते हैं जो बच्चे सी एस क्रैक करते हैं पी को ज्वाइन करते हैं तो कुछ बच्चे चाहते हैं रिसर्च करना तो वो लोग तो रिसर्च करते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्टाइफंड मिल रहा होता है पढ़ाई कंटिन्यू कर पाते हैं जिसकी वजह से वो तैयारी कर पाते हैं गेट एग्जाम की तो मैक्सिमम बच्चे जो पीएचडी कर रहे होते हैं वो गेट एग्जाम की ही तैयारी कर रहे होते हैं वो चाहते हैं कि उनका गेट निकल जाए चाहे फर्स्ट ईयर के अंदर निकल जाए पीएचडी के अंदर सेकंड के अंदर निकल जाए जैसे ही निकलता है जॉब मिलती है वो पीएचडी को छोड़ देते हैं बहुत कम बच्चे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करते हैं पीएचडी में जाकर सबका मेन मोटिव होता है कि लास्ट में वो गेट एग्जाम को निकाल ले अंडर फिफ्टी रैंक ले आए और उसके बाद अपनी नौकरी को लेकर यहां से चुपचाप बैठ जाए तो गेट एग्जाम की तैयारी आपको जरूर करनी है और अब बीएससी वाले बच्चे भी गेट दे सकते हैं तो जितनी बार आप लोग इस एग्जाम को दोगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी टाइमिंग अच्छी होगी तो आप लोग इस एग्जाम को क्रैक जल्दी कर पाओगे तो गेट एग्जाम की जरूर तैयारी कीजिए अगर आप लोग आईआईटी जैम की कर रहे हो सिलेबस लगभग सेम ही होता है अगर आप लोग आई जैम की तैयारी करोगे तो आप लोग गेट की काफी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी वैसे भी गेट के अंदर अब ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं नहीं तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिशियल सी एस एन का सिलेबस उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सिलेबस क्या है न्यूक्लियर टेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है फ्यूजन पढ़ना है फ्यूजन पढ़ना है रेडियो एनलिटिकल टेक्निक पढ़नी है और एक्टिवेशन एनालिसिस पढ़ना है ये आपके पास सिलेबस लिखा हुआ है ऑफिशियल मैंने यहाँ पर सीएसए नेट की वेबसाइट से लिखा हुआ है सिलेबस को और किस तरीके से हम लोग आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आप लोग आरजे एकेडमी से तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम की तो किस तरीके से यहाँ पर आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं किस तरीके से मैं आपको तैयारी करने की कह रहा हूँ वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना है अगर आप लोग आरजे अकेडमी के ऊपर से तैयारी कर रहे हो यहाँ पर मैंने आपको सबको बताया हुआ है कि हमारा प्लान क्या होने वाला है किस तरीके
जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी आप लोग बुक पढ़ना चाहते हो तो मैंने यहां पर काफी ज्यादा बुक लिखी हुई है इसके अंदर से मेरी जो पर्सनल फेवरेट ऑफ बुक्स क्या है वो आपके पास है एच जे आर्निकर तो अगर आपको ये बुक मिलती है तो आप लोग प्लीज इस बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा आपको केमिस्ट्री के अंदर काफी कुछ नया भी देखने को मिल जाएगा बाकी दिस कोर्स विल बी सफिशियंट मैंने यहां पर इसे अलग से लिखा भी हुआ है अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हाउ वी विल कवर न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऑन दिस आर जे अकेडमी यूट्यूब चैनल सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है उसके साइज के बारे में बात करेंगे शेप के बारे में बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियर पास क्या क्या होता है इसके मैं फोकस करने वाला हूं कि आखिर आपके पास मेरे न्यूक्लियर क्या होता है फिर बात करेंगे आखिर आपको न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है किस टाइप से आपके पास कौन कौन से फैक्टर पीछे होते हैं कि आपका जो न्यूक्लियर है वो स्टेबल है या फिर नहीं है मास डिफेक्ट आता है यहां पर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आपके पास आता है एन बाई रेशो आता है और पैकिंग फ्रैक्शन भी आपका यहीं पर ही आता है अब इस पूरे पार्ट के अंदर कहीं पर भी आप लोग केमिकल कैनलिस का यूज नहीं करने वाले हो यानी कि अगर आपने केमिकल पढ़ी है तो आप लोग इसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे उनको कभी भी अप्रोच नहीं कर पाओगे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री अलग ब्रांच है इसको आप लोग दिमाग से निकाल दो कि अगर आपको केमिकल कैनलिस आती है तो आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आती है आपको इसको भी फोकसली पढ़ना पड़ेगा सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हम लोग अपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के सिलेबस को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो तीन पार्ट में यहाँ पर क्या है पहला पार्ट आपके पास यहाँ पर क्या है एटोमिक न्यूक्लियस सेकंड आपके पास यहाँ पर क्या है न्यूक्लियस की रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियर की कौन कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स एंड क्रोस सेक्शन फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन एंड थ्योरीज रिलेटेड टू इट तो इस वाले पोर्शन के अंदर भी आपके केमिकल कैनडिस का कहीं भी यूज नहीं होने वाला है ये पोर्शन भी एकदम अलग होने वाला है जो आपने पढ़ा है केमिकल कैनडिस के अंदर फिर हम लोग पढ़ने वाले थर्ड नंबर पर जाकर रेडियो एक्टिविटी हमें क्या पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी सोडी फजान रूल पढ़ने वाले हैं और डीके कैनेटिक्स पढ़ने वाले हैं आइसोटॉपिक डायलूशन मैथड पढ़ेंगे और एक्टिवेशन एनालिसिस भी पढ़ेंगे तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट नंबर थ्री डीके कैनेटिक्स अगर आपको केमिकल कैंडिस पूरी आती है तो आप लोग बिल्कुल इस वाले टॉपिक को बड़े आराम से कर पाओगे लेकिन पूरे सिलेबस के अंदर से सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक को कर पाओगे बाकी सब टॉपिक्स को नहीं कर पाओगे अगर आपको उनको भी करना है तो आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री अलग से पढ़ना पड़ेगा तो ये हमारा सीक्वेंस होगा कि सीक्वेंस के अंदर लोग पढ़ने वाले हैं आरजे अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर आपका साइज क्या होता है और शेप क्या होता है न्यूक्लियस की क्या आप लोग अपने एटम के अंदर से न्यूक्लियस को बाहर निकाल सकते हो या फिर नहीं निकाल सकते उसके बारे में बात भी हम लोग करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर तो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है पूरा देखना प्लीज आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखना तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स रिएक्शन तो ये डेफिनेशन तो आपको पता है आप लोग पढ़ते भी हो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में लोग क्या पढ़ने वाले हो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हो और किस तरीके से आपके पास न्यूक्लियस की रिएक्शन होती है उसके बारे में भी आप लोग पढ़ने वाले हो लेकिन ये चैप्टर आप लोग क्यों पढ़ते हो आपके लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो अगर आपके लाइफ के ऊपर इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए तो वो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मेडिसिन बनाने के अंदर आप लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज करते हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री अफेक्ट्स आवर लाइफ डायरेक्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज इन मेडिसिन स्पेशली फॉर कैंसर न्यूक्लियर रिएक्शन आर यूज इन मेकिंग वेपन एंड ऑल्सो वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन अब आपको यह पता है कि वेपन्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हमारे लिए मेडिसिन कितनी इंपॉर्टेंट होती है और अगर ये तीनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट मीन्स आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है इसीलिए आप लोग इसको पीएचडी एंट्रेंस लेवल के एग्जाम के अंदर भी पढ़ते हो और यहां से आपके पास क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं अगर मैं बात करता हूं कि कितने मार्क्स के यहां से क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास इन टोटल यहां पर चार से लेकर आठ मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के अंदर वो आठ मार्क्स की भी पूछी गई है और वो चार मार्क्स की भी पूछी गई है तो चार से लेकर आठ मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास सीएसआई नेट के अंदर आते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स थे तो अगर आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट फॉलो करोगे और आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिक्स मार्क्स की आने वाली है तो आप लोग सिक्स मार्क्स को कंप्लीटली अचीव करने वाले हो तो यह कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है अगर आपने इसको पूरा देखा तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का आप एक भी टॉपिक मिस नहीं करने वाले हो तो अभी मैंने आपको बताया कि आखिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री को आप लोग क्यों पढ़ते हो आपका सिलेबस क्या है ऑफिशियल सिलेबस भी मैंने डिस्कस किया है और किस तरीके से हम लोग अपने आरजे अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यूक्लियर केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं वो भी मैंने आपको यहां पर बताया है तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर साइज एंड शेप ऑफ
एटम की कंप्लीट एटम का डायमीटर क्या होने वाला है टेन रेज टू दावर माइनस एट सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज टेन रेज टू दावर माइनस थर्टीन सेंटीमीटर दैट मीन न्यूक्लियर वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू एटोमिक वॉल्यूम ये आपके पास क्या है ये आपके पास डायमीटर है कंप्लीट एटम का इसको डिवाइड करो टू से क्या निकल जाएगा रेडियस निकल जाएगा और रेडियस से आप लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हो अब वॉल्यूम आप लोग कैसे निकालोगे आप लोग कंसिडर करते हो कि आपका जो न्यूक्लियस है उसकी शेप क्या होती है स्पेरिकल होती है अगर स्पेरिकल होते हो तो वॉल्यूम कैसे निकल सकता है निकाल सकते हो आप लोग फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब से निकाल सकते हो बट अगेन मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या न्यूक्लियस की शेप आपके पास स्पेरिकल होती है मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ मैं वहाँ बताने वाला हूँ कि आपके पास शेप क्या होती है न्यूक्लियस की लेकिन तब तक के लिए आप लोग सोचिए कि क्या न्यूक्लियस की शेप हमेशा स्पेरिकल ही होती है आप लोग कंसिडर करते हो उसको स्पेरिकल आप लोग एटम को भी कंसिडर करते हो स्पेरिकल लेकिन क्या रियलिटी के अंदर आपके पास वो स्पेरिकल होता है ये मेरा क्वेश्चन है आज का आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आखिर उसकी शेप कैसे होने वाली है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स गवर्न केमिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस गवर्न फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास जो एटम है अगर आपको निकालनी है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आप लोग क्या करते हो स्ट्रक्चर देखते हो कंप्लीट एटम का लेकिन अगर आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को निकाल लोगे तो उससे आप लोग किसी भी न्यूक्लियस की फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी एटम की आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हो अगर आपने स्ट्रक्चर को निकाले न्यूक्लियस की न्यूक्लियस इज कंटेनिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटोन ये बात आप सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटोन भी होते हैं इनको आप लोग क्या बोलते हो कंबाइनली न्यूक्लियस बोलते हो ये क्या चल रहा है बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है ये सारी बातें आपको बताएं न्यूक्लियस के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं बात करेंगे कि इसका साइज क्या होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है वहां से आप लोग काफी कुछ नई चीज चीजें पता चलने वाली है फ्रॉम द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास नंबर दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपके पास नंबर क्या होने वाले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटोन जिसको आप लोग क्या बोलते हो मास नंबर भी बोलते हो और यह पाया गया है बहुत से एक्सपेरिमेंट से कि आपके पास जो वॉल्यूम होता है आपके न्यूक्लियस का क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आपके पास ए होता है यानी कि उसके मास नंबर के बराबर होता है और अगर आप लोग अपने न्यूक्लियस के शेप को स्पेरिकल मानोगे तो आप लोग क्या बोल सकते हो आपके पास भी आपका वी क्या हो जाएगा फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए आपके पास आर यहां पर क्या है आपका रेडियस है न्यूक्लियस का तो आप लोग यहां से क्या बोलते बोल सकते हो कि आपका जो आर क्या हो जाएगा थ्री अपॉन में फोर पाई में ए तो आपने यहां पर क्या लिख दिया आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू थ्री बाय फोर पाई की पावर क्या जाएगी वन बाय थ्री इंटू में ए पावर क्या जाएगी वन बाय आप लोग यहां पर बोल सकते हो अब थ्री भी कॉन्स्टेंट है फोर भी कॉन्स्टेंट है पाई भी कॉन्स्टेंट है पूरा क्या बन जाएगा कॉन्स्टेंट बन जाएगा क्या बोल दिया यहां पर इसको मैंने बोल दिया आर नोट बोल दिया वेयर आर नोट इज सम कॉन्स्टेंट इक्वल टू वन पॉइंट फोर इंटू में टेन रेज टू दावर माइनस फिफ्टीन मीटर और वन पॉइंट फोर फर्मी मीटर अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पढ़ते हुए आप लोग बात करने वाले हो साइज ऑफ न्यूक्लियस की और न्यूक्लियस क्या होता है पास बहुत ज्यादा छोटा होता है यानी कि आप लोग बात करने वाले हो टेन रेज टू दावर ट्वेल्व मीटर की टेन रेज टू दावर माइनस फिफ्टीन मीटर की तो बार बार इसको ऐसे ना लिखकर हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग छोटी यूनिट्स का यूज करेंगे हम लोग यूज करने वाले हैं फर्मी मीटर हम लोग यूज करने वाले नैनो मीटर का पिको मीटर का तो उन सभी जगह बात करने वाले हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर तो बार बार मीटर नहीं यूज करेंगे क्योंकि आपके पास यहां पर क्या आता है 10 रेज टू दी पावर माइनस का फिफ्टीन आता है और इन वैल्यू से आप लोग क्या समझ गए हो कि आप समझ गए हो कि आपके पास एक पर मीटर के अंदर क्या होता है पास 10 रेज टू दी पावर माइनस फिफ्टीन का क्या होता है मीटर होता है तो इस यूनिट कन्वर्जन को भी आप लोग यहां पर याद रखना तो आपके पास यहां से एक्सप्रेशन निकल गया एक की जो आपके पास आर है यानी कि जो आपका रेडियस होता है न्यूक्लियस का क्या होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन टू आर नोट ए रेज टू दी पावर वन बाई थ्री आपके पास यहां पर क्या है मास नंबर है अब चलते हैं आगे आगे मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है बाई यूजिंग द न्यूक्लियर साइज वी मे डिटरमाइन अब न्यूक्लियर साइज को यूज करके हम लोग काफी चीजें निकाल सकते हैं सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी निकाल सकते हैं कैसे निकालने वाले हैं इट इज फाउंड दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज मोर और लेस कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस इसका मतलब अगर आपके पास कार्बन का न्यूक्लियस होगा आपके पास सोडियम का न्यूक्लियस होगा आपके पास कैल्शियम का न्यूक्लियस होगा तो उन सभी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है मोर और लेस आपके पास क्या होती है कॉन्स्टेंट ही होती है क्या होती है सबके पास आपके पास सेम ही होती है अब क्वेश्चन यह है कि उनकी सेम क्यों होती है आपके पास यहां पर फॉर्मुला क्या निकल कर आया आपके पास फॉर्मुला निकल कर आया कि जो आपके पास आर है यानी कि जो रेट इसका निकल आया आज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर नोट ए रेस टू दी पावर वन बाय थ्री निकल कर आया यानी कि अगर आप लोग अपने न्यूक्लियस के रेडियस के साइज को निकालोगे तो आपके पास यहां पर क्या आ रहा है ए आ रहा है अब ये ए की वैल्यू आपके पास कार्बन के लिए अलग होती
पर क्या होता है वो ट्वेल्व ग्राम पर मोल होता है लेकिन ये ट्वेल्व ग्राम क्या है एक मोल कार्बन के लिए है और एक मोल के अंदर पास काफी ज्यादा क्या होते हैं एटम्स होते हैं अगर आपको उसके अंदर सिर्फ एक एटम का मास निकाल क्या करना पड़ता है आपको सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट में टेन रेस टू दिवार माइंड क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने ए की वैल्यू को तो आपके पास यहां पर एक ही वैल्यू क्या है ट्वेल्व है तो आपने क्या किया ट्वेल्व को मल्टीप्लाई कर दिया वन पॉइंट में टेन रेस टू दी पावर माइनस से तो आपके पास क्या निकल जाएगा आपके पास कार्बन के एक एटम का मास निकल जाएगा और अभी किसमें निकलेगा आपके पास ये किलोग्राम के अंदर आपके पास निकलने वाला है ये यूनिट के मजे में आपको पढ़ाया था मोलिकल स्पेटोस्कोप पढ़ाते हुए तो आई होप कि आपने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहां पर एक एटम का मास लिखा है उसके बाद आपको यहां पर क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अगर आप लोग कंसीडर करोगे आपके पास जो न्यूक्लियस है कैसा है वो आपके पास स्फेरिकल है वो स्फेरिकल नहीं होता क्यों नहीं होता उसके बारे में बात करेंगे लेकिन आप लोग कंसीडर करते हो कि कैसा आपके पास स्फेरिकल ही होता है तो आप लोग अगर उसको स्फेरिकल मांगे तो क्या मिल जाएगा फोर बाई पाई आर क्यूब आपके पास बन जाएगा आपको पता है कि जो आपका रेडियस है क्या निकलता रेडियस इज डायरेक्टिव पोर्शन का निकलता आपके पास आर नोट एन में ए की पावर वन बाय तो अगर मैं इसका क्यूब करूँ पर क्या हो जाएगा इसका भी क्यूब हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका भी आपके पास क्यूब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आर नोट की पावर थ्री इन में ए आपके पास बन जाएगा आपको अब आर नोट की वैल्यू पता है और आपको अब यहाँ पर ए की वैल्यू भी पता है तो आप लोग यहाँ पर इजिली अपने वॉल्यूम को भी इजिली निकाल सकते हो तो आप लोगों ने मास भी निकाल लिया आप लोगों ने वॉल्यूम भी निकाल दिया इसका मतलब आप लोग अपने कार्बन एटम की डेंसिटी को भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है ऊपर भी यहाँ पर ट्वेल्व रहेगा और नीचे आपके पास यहाँ पर क्या है ट्वेल्व है ट्वेल्व पास यहाँ पर क्या होता है मोलर मास होता है अब इस सेम फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे कार कैल्शियम के ऊपर तो बस क्या बनने वाला है आपके पास बनने वाला है मास किसे निकालोगे आप लोग इसके मास हम लोग फोटो को मल्टीप्लाई करोगे इससे वन पॉइंट नीचे क्या बन जाएगा फोर बाय थ्री पाई यहां पर क्या है आर नोट की पावर थ्री है यहां पर क्या होने वाला है ए ही होने वाला है तो यहां पर भी फोर्टी से फोर्टी आपका कट जाएगा ऊपर ट्वेल्व से ट्वेल्व कट गया नीचे फोर्टी से फोर्टी कट गया अगर आपके पास कोई और आइटम्स भी यहां पर होंगे तो उनका भी आप लोग यहां पर ए वैल्यू को ए वैल्यू से काट दोगे तो बेसिकली आपके पास जो मास नंबर है वो हमेशा कट जाएगा इसका मतलब जो आपके पास डेंसिटी है वो आपके पास इस मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही नंबर रहेंगे वन पॉइंट में टेन रेज टू दावर माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर बाई थ्री इंटू में पाई इंटू में वन पॉइंट फोर इंटू में टेन रेज टू दावर माइनस फिफ्टीन का होल क्यूब और अगर आप लोग यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकलने वाला है आपके पास निकलने वाला है टू इंटू में टेन रेज टू दावर सेवनटीन किलोग्राम पर मीटर क्यूब और अगर आप लोग इस डेंसिटी को ध्यान से बस क्या निकल रहा है कि एक मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर आपके पास टू इंटू में टेन रेज टू दावर सेवनटीन किलोग्राम मास है और आपके पास अर्थ के ऊपर ऐसा कोई कंटेनर नहीं है जिसका एक मीटर क्यूब वॉल्यूम इतने मास को ऑक्यूपाई कर सकता है और अगर आपके पास ऐसा कोई कंटेनर नहीं है तो आप लोग अपने न्यूक्लियस को ट्रैप भी नहीं कर सकते हो ट्रैप करने के लिए आप लोगों को कंटेनर चाहिए जिसके आप लोग इतने मास को रख पाओ इतने कम वॉल्यूम के अंदर और ऐसा कंटेनर ही आपके पास नहीं है नो अर्थी कंटेनर कैन विद स्टैंड दिस एनोरमस मास या बस क्या होता है बिलियन टन पर इंच होता है समझ सकते हो कि आप लोग किलोग्राम पर मीटर में समझो मैंने यहां पर क्या कर दिया उसको बिलियन टन पर इंच के अंदर एक इंच के अंदर इतना टन मास रखना इंपॉसिबल है आपके पास यहां पर कोई भी ऐसा कंटेनर नहीं है जब कंटेनर बन जाएगा तो आप लोग न्यूक्लियस को ट्रैप भी कर पाओगे लेकिन अभी आप लोग उसको ट्रैप नहीं कर पाते हो तो स्टार्टिंग के अंदर आपने कहा था कि आप लोग अपने न्यूक्लियर के साइज से यानी कि आप लोग अपने आर की वैल्यू से आपने क्या निकाल लिया न्यूक्लियस के डेंसिटी को आप लोगों ने निकाल दिया मैंने यहां पर कहा था लास्ट स्लाइड के अंदर भी आप लोग यहां पर देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर साइज विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर साइज वी मे डिटरमाइन न्यूक्लियर डेंसिटी तो आप लोगों ने क्या किया है आर की वैल्यू से आपने क्या निकाल लिया यहां पर डेंसिटी को निकाल लिया है और काफी कुछ चीजें आप लोग यहां पर और भी निकाल सकते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है कमेंट करना है अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करना है चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए खुश रहिए थैंक यू वेरी मच